ተነስ ጥንኝ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንዴት ናችሁ ዛሬ 10 ይግበት በሽታ መልክቶችን እና ያለን አብራችሁ ቆዩ ጤናማ የሆነ ህይወት ለመምራት ጉበት በጣም አስፈላጊ የሰውነት ክፍል ነው የጉበት የመጀመሪያ ተግባሩ የተመገብነውን ምግብ በመሰባበር የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን ማውጣትና የምግብ መፈጨትን ያግዛል ለጉበታችን ጤንነት እንድንጨነቅና እንድንጠነቀቅለት የሚያደርግ በርካታ የሆኑ ተግባሮች ስራዎችን ከጉበታችን በመሞጣት ይጠቅማል የሚከተሉት ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ የጉበት ጉዳት መልክቶች ናቸው። አንደኛ የቆዳ ቀለም መቀየር ወይም መላወጥ። በአናችን ለነው የምንችለው የጉበት ጉዳት ወይም በሽታ ምልክት የቆዳ ቀለም ነው ጥሩ። የቆዳ ቀለም ቢጫ ወይም የገረጣ ወይም የፈዘዘ የሆነ ከመጣ ጉበትዎ በተከከል ስራው ላይ ተወጣ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እርዳታ ያስፈልጎታል። ሁለተኛ የሆድ ህመም ጉበታችን የሚገኘው በጉርን አጥንታችን አካባቢ ሲሆን የጉበታችን ጤናማ አለመሆን በወራችንና በጉርን አጥንታችን አካባቢ ከፍተኛ ህመም ስሜት ይፈጥራል ሶስተኛ በተደጋጋሚ ማክሳት በሆድ ወይም አንደት በአየር መነፋት ምክንያት በተደጋጋሚ በግሳት የሚሰቃዩ ከሆነ ጉበታችን ምግብ ለመፍጨት የሚሆን ኢንዛይም ማምረት ተስኖታል ማለት ነው። በተጨማሪም የምግብ መፈጨት ስራታችንን በጉበት ችግር ምክንያት ይታወካል ማለት ነው። አራተኛ የደካም ስሜት መሰማት ጉበት ምግብን በሚሳባበረበት ወይም እንዲፈት በሚያደርግበት ጊዜ በየቀኑ ስራችንን ለመስራት የሚጠቅም ኃይል ጉልበት እንድናገኝ ያደርጋል። በቀላሉ የምንደክብ ከሆነ የጉልበት ማጣት ምልክት ነው ይህም ጉበታችን ስራውን በትክክል አለመወጣቱን ያሳያል አምስተኛ የሽንት ቀለም መለወጥ ጉበታችን መጎረድ በሚጀምርበት ጊዜ የሽንታችን ቀለም ጠቆር ወደ አለ ቢጫ ይቀየራል አንዳንዴም ወደ ደም ቀለም ሊወስደው ይችላል አንዳንድ ሰዎች ይህ የቀለም ለውጥ ከፈሳሽ ጥረት እንደመጣ ያስባሉ በቂ ዋጣጥተው ይህ የቀለም ነውጥ ከተከሰተ የኩላል ጤና ታውቋል ማለት ነው። ስድስተኛ የቆራ ማሳቅ የጉበት በሽታ ማሳያ ኮሩት አንዱ የቆራ ማሳቅ ነው። በቆዳው ላይ የሚያሳክፍ ቦታ ካለ እና ከቀን ወደ ቀን የተባባሰ ከመጣ የጉበት ችግር ምልክት ነው ማለት ነው። ሰባተኛ ማቅለሽለሽ የመግብ ዓለም መፈጨትና የአሲድ ዓለም መጣጠን የጉበት ጉዳት መልክቶች ናቸው። የመግብ ዓለም መፈጨትና የማቅለሽለሽ የአመጋው ሁኔታችንን በመቀየር የማይስተካከል ከሆነ የጉበት ችግር መልክት ነው። ኢዛውስ ሲይድ ደሞ ማስተክ ደረጃ ላይ ደርሳል። ስምንተኛ የክብደት መቀነስ ድንገተኛ የሆነ የክብደት መቀነስ እንደ ጉበት ችግል ይታይ ይችላል ሳይፈልጉ ክብደት የሚቀንሱ ከሆነ የምግብ ፍላጎት መቀነስ ሊሆን ይችላል ይህም የሚሆነው ጉበታችን ደካማ ስለሚሆን ሲሆን ቀጭንና የተጎዳሰ እንድንሆን ያደርጋል ዘጠነኛ ፈሳሽ ማያስ በተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ላይ ፈሳሾችን መቋጠር ወይም ማያስ በተለያዩ በእግር አካባቢ የደካማ ጉበት መልክት ነው ይህ ሁኔታ ኢዴማ ይባላል እብጠት ይመስላል ይህ እብጠት በጉልበት በእጅና በእግር ጣቶች አካባቢ ይከሰታል ያበተቱን ጣቶች سنጫራቸው ጊዜ ለጥቂት ሴኮንዶች ወደ ውስጥ ገብተው ጎርጉዶ ይቀራሉ ማለት ነው አስረኛ የአይነ ምድር ቀለም የአይነ ምድር ቀለም መቀየር የአንድ የጉበት ችግር መለከት ነው ትንሽ ድም ከአይነ ምድር ጋር ተቀላቅሎ በሚመጣ ከሆነ በፍጥነት ወደ ጤና ተቋም ሜድ አለበት ሌላው የአይነ ምድር ጋር ታይዞ የጉበት ችግር ምልክት የሆነው ይሁድ ድርቀት ነው መልካም ጤንነት